到那边车厢看看。刚才看的那一页。请问，您刚才看的是什么内容啊？宋江杀老婆。哦，那是第二十一回。钱婆醉打唐牛。宋江怒杀阎婆惜，喏，就是这儿了。你对《水浒》这么熟啊？小姐，《水浒》是男人看的书。我爱看，你滚得着吗？我叫珍珍，在济南上中学。我姑妈是枣庄的，嗯，只是早年失去联系了。我是来寻亲的，你呢？我叫小坡，是陆南铁路局短枪队队长。你怎么知道的？我猜的呀。那我以后可以来找你吗？队长，保卫科电话。哦。啊，对了，有什么需要我帮忙的，就来找我。那边就是我的办公室。再见。你们几个，把他给我看好了，我到前面车厢看看。是
，你往里点。队长好，你情况吗？一切正常。祝一切可疑人员。是。继续吧。票拿出来看一下。好，谢谢。你的。查票啊，你的票啊，赵总的。同志辛苦了啊。嗯。啊，你的票。票了啊！哎，票拿来。大枣庄的。哎，这是什么？鸡蛋。俺娘身子不行，这儿便宜。放车下，要不一刹车啊？哎，掉地上全碎了。谢谢啊。啊，你的票。票都拿出来啊！麻烦查票了啊。好，谢谢。给。啊，你的票。你们几位的票。查票，好。你的呢？嗯。问一下，到大王庄几点？八点二十。给听金家啊，你们啊都给我打起精神，提高警惕。你们家看看，别让这小子跑了。是，都坐下吧。牛哥，这货车也该来了吧？师爷说了，过了大王庄，最多十分钟就到了。嗯，你要干什么？撒泡尿。今天有麻烦啊？那怎么办？挨着我坐的那家伙带着枪，好像是日本人。可军师不是说，不管发生什么，都要按计划办吗？嗯，咱们开始行动吧。嗯。
就在这位同志兜里。真的不变，厉害吧？拉兜里。哎，小兄弟，这钢笔能不能变呀、啊？能。好了，啊，走你！哎呦，看看，看看，好，看看你兜里有没有？看你，哎，还真在这儿呢！你这神了，真棒，真棒！去维持下秩序。
局长，我没完成任务，我写检查，请求组织上的处分。写检查点个屁用啊！处分你，处分你，徐怀生就能回来吗？你是个老游击队员了，怎么能让他跑了呢？老洪，有话好好说。洪哥，政委，这事儿我也有责任，要处分就处分我吧。行了，行了。别说那些没用的了。今天咱们不是讨论责任的时候。你们想过没有？这次筷子会使用的手法，与我们当年打飘车完全一样。这说明什么？说明啥？这说明筷子会背后肯定有黑手。对，一直完全熟悉铁道游击队的黑手，在背后和我们较劲。那这个人是谁呢？冈村打死了，松尾自杀了，了解我们的对手还能有谁呢？指挥这次行动的，完全有可能就是逃窜在外的日伪残敌。问题是，筷子会在这次行动当中扮演的是什么角色？哼，啥角色？筷子会在火车上捣乱，协助迪特劫走人犯，他们肯定是一伙的。红哥。如果他们是一伙的，那为什么那三个日本特工攻击手车的时候，那些闹事儿的又突然用鸡蛋袭击他们，帮助我们的队员呢？我在想啊，会不会是这样？筷子会是故意制造混乱，来引起我们队员的注意，然后达到他们扒窃货物的目的。没想到，这日本人也在车上面，而且他们互不认识，于是就产生了这次的冲突。如果是这样的话。那就有两种可能：第一，他们不是一伙的，是一种偶然的巧遇。哎呀，这绝对不是巧遇！这筷子会啊，先是客车，后是货车，分别捣乱。当咱们的手车只剩下三个队员的时候，敌特分子又实施了前后攻击，这完全是事先预谋好的统一行动嘛。嗯，那么还有第二种可能。他们是一伙的，但是这只黑手没有向筷子会交代这次行动的真实目的，他指挥了另外一伙人，达到了劫持人犯的目的。哎，你说的有道理。那如果是这样的话，那问题的严重性就是，这只黑手他已经悄悄地控制了筷子会，他利用筷子会在铁路上和我们作对。以达到他不可告人的目的。那么我们现在的任务就是，要发动群众彻底清除筷子会，找出这只黑手。同志们，刚才关副局长已经把整顿两条线、清除筷子会，把他的这个意义讲得明明白白。啊，我呢，总结三点。啊，一是要抓，啊。要把这个吃两条线的，通通给我抓干净。二是要捐，工会要发动全局的人员捐钱，或者捐点东西。啊，你们说这吃两条线的那么多人，一时把他们抓起来，咱也安顿不了啊。所以啊，市里边发动社会各界
，踊跃捐钱。那咱铁路局当然也不能落后了，是不是？哎，这三嘛。找啥乱啊！赶快回去做饭吧。俺们可不是来捣乱的，俺们是来接受任务的。哎呀，我我说你们这些老娘们儿，接受啥任务啊？你们的任务就是回家做饭、看孩子、照顾好老爷们儿。回去吧。啥老娘们儿、老娘们儿的？俺们现在是联防队员。哎呀，你弄了一块红布往胳膊上一箍，你蒙不了人的。小坡，啊，让你嫂子回去。老洪，你给俺好好看看，这是俺自个儿缝的吗？是你们保卫科彭科长发给俺们的。彭亮，啊，到。是不是？那些袖章是你发的？啊，是我发的。不过这是经过政委批准的。政委批准的，我咋就不知道呢？哎，我忘了告诉你了，昨天下午批的。政委说啊，以后各单位都要组建家属联防组。配合我们游击队员在大街小巷值班警戒，就等于在枣庄啊布下了天罗地网。所以，政委就让给他们发了二十个袖章。你等我待会儿再收拾你。哎，红哥，同志们，现在我开始布置任务。啊，长枪队负责铁路沿线。是。短枪队。负责小票车，是；保卫科和陆局的职工负责枣庄站，是。好，各队开始行动。长枪队，向后转，跑步走。长枪队，向后转，一、二、三，跑步走。一、二、三，跑步走。一、二、三，跑步走。一、二、三，跑步走。一、二、三，跑步走。一、二、三，跑步走。局长。嫂子那边呢？哎，别管他们。哎哎，你别走啊！俺们干啥呀？你还没给俺们布置任务呢。你们干啥？<笑>你们，你们去找政委吧。啥？怪副局长。哎，嫂子，这个……哎，局长，哎，局长，哎哎哎哎哎，怪副局长，哼，看我回去不收拾你！那向我这边转。咱们的任务啊，就是大街小巷，姐妹们听明白了吗？明白。好，跟我跑，一二一，一二一，一二一。媳妇儿，你咋才回来呀、啊？啊？哎呀！哎呀！哎呦，你看把你累的。俺是为了过瘾啊，俺那是在帮你，帮我啊，啊，帮我，帮我吧。哎，你还没吃饭呢吧？没呢。你等着啊。哎，俺自己来。媳妇儿，我跟你说啊，今儿晚上我出去办点事儿，你跟闺女在家就别等我了。
，我可能天亮才回来呢。上哪儿去啊？铁路上。你又要去扒火车？哎呀，我扒啥火车呀？我是上火车去查车。查车有人家队员呢，你一个局长瞎忙活啥呀？哎呀，现在不是特殊情况吗？人手不够。你说我这个当局长的也不能在家里闲坐着，是不是？嗯，你先吃吧。三天不扒火车，手就痒。他说我有瘾，我看是你有瘾。你说啥？去，<笑>我走了啊。早点回来。知道了。真他娘的怪了！到处都是查路的，把他们都押回去。这怎么办啊，大哥？走。把他们给我带回去。觉得这几天咱们筷子会要出大事了。自从来了师爷，把筷子会倒腾的这么大，树大招风啊、哎！谁？开门！丫头，是我，快开门！师爷，你怎么现在才回来？进屋再说。快快！猴子，关门！来。哎，丫头，赶快见见你师叔。啊哈，这是我多年的结义兄弟，姓吴，江湖人称智多星，特地从济南投奔咱筷子会的。哎，喝水。啊，吴师叔，喝水。哈，咱们筷子会的事业越干越大，现在需要一个账房先生。你师叔是饱学之士，嗯
精通算术，我们需要他的帮助。仁兄，过奖了。吴某知道筷子会人才济济，吴某愿意跟筷子会共图富贵。哎，吴师叔，刚进来的时候，我看您的腿一瘸一拐的。哦，天黑，崴了一下脚。嗯，哎，丫头，我们一路辛苦，去给你师叔做点吃的，快去吧。好，猴子，生火做饭。好嘞，好，明天上午押回来啊。好，好，王队副，你和同志们辛苦了啊。我是关副局长。哦，小坡，你说多少？十二个。好，好，好，好，好，好，嗯，就这样。哎呀，关副局长，局长，<笑>局长，啊，你们那边情况怎么样？我那个组啊，抓了八个，八个，嗯、太好了，就这么几天。咱们一共抓了五十二个人，局长，战果辉煌啊！嗯，好啊，关副局长啊，明天的训导班就看你的了啊！你要好好的跟他们讲讲吃两条线的危害啊！一般的成员，咱还是以教育为主，只要他们把问题讲清楚了，保证以后不再吃两条线，那咱就通知他的家里来人画押担保。咱就放人，好，知道了。嗯，哎，还有，这一次啊，一定要查找出所谓筷子会的那五只虎，更重要的是要查找出操纵筷子会幕后的那只黑手，明白吗？嗯，明白。师爷，有件事儿，我搁在心里好几天了，一直想问你，可是老见不着你的面。什么事儿？说。前几天的大买卖本来挺顺畅的，突然半路杀出个程咬金，上来了三个人，还对手车开了枪，差点把咱们的事儿给搅黄了。哦，有这事儿？三个人上了车，您不知道？呃，那也太巧了。哎，我跟你说，有一个小胡子，好像是日本人。日本人。全回国了，在枣庄这地方，绝对不会有。是啊，这吃两条线的都知道，只取货不伤人的帮规。嗯，是。可是他们打死了守卫，还对我们开了枪。要不是我们跑得快，小命都没了。师爷，你给说说，他们到底是什么人？为什么要这么做呢？依吴某所见。这手车一般都放着各地来的税款，这些人是匪，是冲着钱来的。说的对，土匪。哎，可是我觉得，丫头，天不早了，收拾完了，赶快歇着吧。啊，哎，去吧。我不歇着，我还要等铁牛哥呢。你说这两条线到处抓人，铁牛哥至今没回来。哎，师爷，他不会出什么事了吧？有我在，绝对不会出事。行了，豹子头，你别再给我绕弯子了啊！凭你在筷子会的名头，你不知道黑小梦是谁？亮子哥，我是真不知道。吃两条线的老弟兄，钻天猴、矮脚虎，这些我都知道。黑旋风这个绰号是这一年才叫开的。全枣庄吃两条线的有好几百号人，谁知道谁呀、啊？三号的截获行动是谁指挥的？是不是黑旋风？三号，哦，三号我在台儿庄销货，根本不在。听说截获时有人开了枪，还打死了人，这就更不是我们干的了。咱枣庄筷子会，自打有了这个名号，谁都知道吃两条线的规矩，只取货，不伤人。不破坏铁路，不抢军火，这件事肯定不是我们快速会干的。李铁牛。
啊，铁牛啊，来来来，坐坐坐坐，坐，坐吧。你好，今天上午，光复局长在训导班上的报告，你都听了吧？听了。你咋想的？俺家的情况你知道，俺爹常年得病，欠了一屁股债，况上去年就没活了。你说，俺不吃两条线，吃啥？哎，刘红局长不是在矿上已经给你找活了吗？你咋不去啊？钱太少了，还不够还债呢。你是从哪年吃两条线的？去年，还不到一年。有个叫黑旋风的，你听说过吗？听说过。咋了？见过没有？从没见过。也许就没这个人，就是个外号。吓唬吓唬外地吃两条线的。哼，吓唬吓唬，恐怕没这么简单吧？啊，又杀人又抢货的，动静可不小啊。杀人？铁牛啊，现在跟以前不一样，现在的铁路那是人民的财产，再吃两条线就是犯罪，你明白吗？行了，一会儿吃过午饭，再保证出场安个手印啊。刘局长说了，你爹身体不好就不用来了，明天我亲自送你回家。回家？咋了？你爹一生病一个人在家，你能放心呐？以后到矿上找活活干，你好照顾照顾大老人家，知道吧？行，那你去吧。你好，有什么事儿吗？啊，你好，我找下你们小坡队长。啊，小坡啊，他是短枪队的。那这是什么地方？哦，我们这是长枪队。啊，行，那我过去找他。哦，好，再见啊。这是什么呀？我那谁知道？哎，没事儿，没事儿。哎，你在那儿吃就没错。咋的了？以前办的不是没一堆。哎，小三，你爹什么时候来领你？我没有爹，在这挺好，管吃管住，比在外面。强多了，哎，说的也是。哎，这会不会让咱们蹲大牢啊？不会，你没听关局长说吗？咱们都是群众，只要以后不干这个就行了。哎，对了，我听说铁路局正在给咱们找活干呢。哎，是真的吗？来来来，过去。天牛哥，怎么没见豹哥和虎哥？干什么呢？进去！他们吃饭，我为什么不能吃啊？你待会儿再吃，我现在就要吃。你你干什么你？啊！你干什么你？我当什么呀？为什么？为什么？我先吃。吃了吃了。行，去打架。吃了吃了。